بسم الله الرحمن الرحيم تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بنما قديشيا امام شافعي رحمه الله وبركاته في الكتاب அஸ்மா வ சிஃபாத் சம்பந்தமாக சிஃபாத்துக்கள் சம்பந்தமாக அவர் விளங்கப்படுத்திய அந்த மத்தனை ஒரு அரைவாசி வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் கடைசியாக பார்த்தது வக்கீல் தாய் அதேஹி அமீன் இறைவனது இரு கரங்களுமே வலது தான் அப்படி என்ற அந்த செய்தி சம்பந்தமான சில விளக்கங்களை நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் அது இடதுன்னு சொல்லலாமா அல்லது இரண்டுமே வலதுன்றது தான் சரியானதா அப்படி என்றதில் இடது என்ற பகுதி என்னது ஹதீஸ் வந்து அதில் வரக்கூடிய உமரிபுன் ஹம்சா என்று சொல்லக்கூடிய அறிவிப்பு வந்து அந்த இடதில் வரக்கூடிய வார்த்தை பலகீனமானது அப்படி என்ற செய்தியை நம்ம கடைசியாக என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் இப்போ அந்த மத்தனுடைய தொடர் தானா இன்றைக்கும் அந்த மத்தனுடைய தொடர் அதாவது நூற்றி ஐந்தாவது பக்கத்தில் உள்ள அதே மத்தனுடைய நூற்றி ஐந்து நூற்றி ஆறாவது பக்கத்தில் உள்ள அதே மத்தனுடைய விளக்கத்துடைய தொடர் தான் இன்றைக்கு அடுத்த பகுதியாக அதாவது உதாரணமாக இப்போ இதில் ஒரு கேள்வி இந்த கை அதாவது சம்பந்தமான விஷயத்திலே ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுது அப்துல் அசீஸ் ராஜிகிட்ட ஷேக் அப்துல் அசீஸ் ராஜிகிட்ட அந்த கை சம்பந்தமான அந்த விளக்கத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுது என்னன்னு சொன்னால் எதுல்லாஹி ஃபவுக ஐதீஹிம் அல்லாஹுடைய கரம் அவர்களது கரத்துக்கு மேல் இருக்கிறது என்று வரக்கூடிய ஹுதேபியாவுடைய வசனம் இது சூரா ஃபத்த பத்தாவது வசனமாக வருது சூரா ஃபத்த பத்தாவது வசனம் கேட்குறாங்கன்னா ஹல் முராது விதாலி கான் அல்லாஹ் முஐதுல்லஹும் இந்த கருத்து வந்து அல்லாஹூ தாலா அவர்களை உறுதிப்படுத்துகிறான் என்ற கருத்தா எதுல்லாஹி ஃபவுக்கா ஐதீஹிம் அதாவது அல்லாவுடைய கை அவர்களது கைகளுக்கு மேல் இருக்கிறது என்ற அந்த குரான சத்துடைய கருத்து அதாவது அல்லாஹ் உங்களோடு இருக்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான் என்று புரிஞ்சு கொள்வதா அவில் முராது அண்ணா எதுல்லாஹி ஃபவுக்க ஐதீஹிம் இந்தல் முபாயா அவர்கள் பையத்து செய்கிற நேரத்தில் இறைவனுடைய கை அவர்களது கைக்கு மேலே என்ன இருந்தது என்ற கருத்தா எப்படி அதை என்ன செய்யறது நம்ம புரிஞ்சு கொள்றது அப்படின்னு கேட்கிறான் இதுக்கு பதில் வேற என்ன சொல்றாங்க அண்ணல் மான ஹக்கை இதை அதை உரிய வடிவத்திலே நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எப்படி எதுல்லாய் ஃபவுக்க ஐதீகம் என்று சொன்னால் ஒருவருடைய கை இன்னொருடைய கைக்கு மேல் இருந்தால் எப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்வோமோ என்ற கை உங்களுடைய கைக்கு மேலே நான் வைக்கிறேன் அப்படி என்று சொன்னால் எப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்வோமோ அதே மாதிரி இறைவனது கை அவர்களது கைகளுக்கு மேலால் என்ன செய்தது இருந்தது என்று தான் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதாவது அதே நேரத்தில் வஃபீஹி இஸ்பாத்துல் ஃபவுக்கியா வல் அலவி வல் அலவியா லில்லாஹி வல்லாஹ ஃபவுக் அல் அரிஷி வ ஃபவுக் ஜமி அல் மஹ்லூகாத் லை சஃபிஹாதா மஜாஸ் வல் மஜா ஜுபாத்தில் அதாவது இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் தெரிகிறது என்றால் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் என்ற செய்தியும் அதுபோல் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா எல்லா படைப்புகளுக்கு மேலால் இருக்கின்ற செய்தியும் அதே போல் அல் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறான் என்கின்ற செய்தியும் இதில் என்ன செய்து சொல்லப்படுது அல்லாவுக்கு கரம் இருக்கிறது என்ற செய்தியும் இதில் என்ன செய்து சொல்லப்படுகிறது அப்போ இது கருத்து வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொன்னால் உதவி செய்கிறான் ஆதரவாக நிற்கிறான் என்ற கருத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது எதுவும் லைஃப் அவுக்காயிதிகம் அல்லாஹு அவர்களது கரங்களுக்கு மேலாக இறைவனது கரம் உண்டு என்று சொன்னால் அதை எப்படி வச்சான் இறைவன் மனிதர்கள் போல வச்சானா அல்லது எந்த மாதிரி அது நமக்கு என்னது தெரியாது இறைவன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொண்டு கூட என்ன செய்யலாம் அவர்களுக்கு அந்த என்னது அவர்களுடைய கரங்களுக்கு மேலால் தனது கரங்கள் ஆகின்ற அமைப்பில் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் எனவே அது உதவி என்ற கருத்தில் சொல்லப்பட்டதல்ல நேரடியான பொருளை தான் நம்ம அதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த இமாம் ஷாஃபி அரஹமுல்லாவுடைய தொடரில் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன் அலஹு வஜஹன் இறைவனுக்கு முகம் உண்டு என்பதை குரான் வசனம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது அப்படி என்று சொல்லி இமாம் ஷாஃபி அரஹமுல்லா என்ன செய்கிறாங்க அடுத்த கைக்கு பின்னால் அதை சொல்கிறாங்க வ அன் அலஹு வஜஹன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு குரான் வசனம் சொல்கிறாரு அதாவது குல்லு ஷெய்இன் இல்லா குல்லு ஷெய்இன் ஹாலிக் இல்லா வஜஹா அவனது முகத்தை தவிர எல்லாமே என்ன செய்யும் அழிந்துவிடும் அப்போ இறைவன் தான் மட்டும் எஞ்சி நிற்பான் என்றதை முகத்தை வைத்து அல்லா என்ன செய்கிறான் 
சொல்றான் அப்ப இறைவனுக்கு முகம் என்கின்ற ஒன்றை இறைவன் தனக்கு என்ன செய்யறான் இருப்பதாக இந்த வசனத்தின் ஊடாக சொல்றான் சூரா கசஸ் எண்பத்தி எட்டு வயபுகா வஜுஹு ரப்பிக் அதுல் ஜலாலி வல் இக்ராப் இது சூரா ரஹ்மான் இருபத்தி ஏழு அதாவது வஜுஹு ரப்பிக் இறைவன் உங்களது அதாவது உனது உமது இறைவனுடைய முகம் மாத்திரம் எஞ்சி இருக்கும் துல் ஜலாலி வல் இக்ராம் கண்ணியத்துக்குரியவன் வல் இக்ராம் சங்கைக்குரியவன் அந்த இறைவனுடைய முகம் மாத்திரம் எஞ்சி இருக்கும் இறைவன் எஞ்சி இருப்பான் என்பதை இறைவன் முகம் நிலைத்திருக்கும் என்ற வார்த்தையின் ஊடாக சொல்வதை வச்சு என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் சொன்னா முகம் என்ன செய்யுது இறைவனுக்கு இருக்கிறது அப்படி என்பதை நரகின் மீது வைப்பான் அப்படி என்று சகிகள் புகாரியில் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கம் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தியை என்ன செய்கிறாரு அதாவது இமாம் ஷாஃபி ரஹமது அவர்கள் என்ன செய்கிறார் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அதாவது அதிலே இமாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் யானி ஜஹன்னம் அலைஹா அதன் மீது வைப்பார்டா நரகத்தின் மீது வைப்பார் வான்னஹுமின் அப்திஹில் முக்மின் அல்லாஹு தாலா தனது அடியானை பார்த்து என்ன செய்கிறார் அடுத்த பகுதி அது சிரிக்கிறான் என்றது இப்போ இந்த ஹதீஸ் அதாவது அல்லாஹு தாலா தனது பாதத்தை வைப்பான் என்ற ஹதீஸ் எப்படி வருது என்ற புகாரியில் லா தசால் ஜஹன்னம் யுல் காஃபிஹா நரகத்தில் வந்து நரகவாதிகள் போடப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் ஒத்த கூல் அந்த நரகம் போடப்படுகின்ற நேரத்தில் சொல்லும் ஹல்மின் மசீத் இன்னும் என்ன என்ன செய்ய நிரப்புங்க இன்னும் உண்டாடு நரகம் என்ன செய்யும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் ஹத்தா யத அரபுல் ஐஸ்ஃபிஹா கதம இறைவன் தனது பாதத்தை அதுக்கு மேல வைக்கும் வரைக்கும் நரகம் அப்படி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் வச்ச பின்னால ஒன்றோடு நெருங்கும் என்ன செய்யும் நெருங்கிடும் இறைவன் பாதத்தை வச்ச பின்னால போதும் போதும் என்று நரகம் என்ன செய்யும் சொல்லும் இது தெளிவாக சொல்லுது என்னடா நரகம் என்பதை இறைவன் அதாப் என்றத்தை எப்படி காட்டுறான் என்றத்தையும் இறைவனுடைய அந்த ஜப்பார் என்னது ஜபருத் அவனுடைய ஆட்சி அவனுடைய வல்லமை அவன் எவ்வளவு பெரிய என்னது அதை சக்தி உள்ளவன் என்றத்தையும் இது என்ன செய்யும் காட்டும் நரகவாதிகளை ஒரு இழிநிலை காலாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை தான் அந்த செய்தி என்ன செய்ய சொல்லுது அப்போ இதில் இறைவன் தனது பாதம் என்ற வார்த்தை என்ன செய்கிறான் இறைவன் அந்த இடத்துல அதாவது சொல்லி காட்டுகிறான் ரசூ சார் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த செய்தி புகார நான் சொன்ன அமைப்பில் நாலாயிரத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் இந்த செய்தி என்ன செய்து வருது அடுத்ததாக وَأَنَّهُ يَضْحَكُ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ அதாவது அல்லாஹு தாலா தன் அடியார்களை அடி மூமினான அடியார்களை பார்த்து சிரிக்கிறான் அப்படி என்றதை என்ன செய்கிறான் என்ன செய்கிறார் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார் அதாவது அல்லாவுக்கு சிரிப்பு என்கின்ற ஒரு சிஃபத்து என்னது உண்டு இப்போ இந்த இடத்துல மற்றவர்கள் என்ன விளக்கம் சொல்லுவாங்கன்னா அல்லாஹு தாலா சிரிக்கிறான் என்றதை ரஹமத்து செய்கிறான் அதாவது சிரிப்போடு லவாசிமுகள் இருக்கு ஒருத்தன் சிரிச்சான்னா இறக்கம் இருக்கும் கருணை இருக்கும் மற்ற மற்றது இருக்குமே அதை சொல்லுவாங்க அசலை விட்டுருவாங்க நினைக்கிட்டா ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா அல்லா ஹுத்தாலா சிரிக்கிறான் என்று சொல்லாங்க சொல்கிறாங்க சிரிக்கிறான் அப்படி என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாரை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்று சொல்லி மாம் ஷாஃபி ரஹமல் அந்த ஹதீஸ் சொல்கிறாருனா அல்லாவுடைய பாதையிலே கொல்லப்பட்டவரை பார்த்து அவர் அல்லாவை சந்திக்கிற நேரத்தில் அல்லா ஹுத்தாலா அவரை சிரித்த நிலையில் என்ன செய்வான் சந்திப்பான் வரக்கூடிய செய்தி இது புகாரி அதாவது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி இது ஏற்கனவே சகில் புகார் என்ன செய்தி ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட செய்தி என்று என்ன கீழே தகரில் போட்டுக்கிறாங்க என்று சொன்னால் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி எதுலா ரஜுலேன் இரண்டு மனிதர்களை பார்த்து அல்லாஹு தான் நாளை மனமேல சிரிப்பானா சொர்க்கத்துக்கு போகிற நேரத்தில் எக்துல் அஹதுமால் ஆகிற ஒருத்தர் ஒருத்தரை கொண்டுட்டாங்க ஒருவர் ஒருத்தரை கொண்டுட்டாரு கிலாகுமா எதுகுல் ஜன்னா ரெண்டு பேரும் சொர்க்கம் போகிறாங்க குலகாரன் சொர்க்கம் போகிறார் குல செய்யப்பட்டவரும் சொர்க்கம் போகிறார் அப்படின்னா கொல்ல ஃபஸ்ட்டு கொல்லப்பட்டவர் ஷஹீத் இரண்டாவது நபர் வந்து இஸ்லாத்துக்கு என்னது வரார் அதுக்கு பின்னால் கொண்ட பின்னால் இஸ்லாத்துக்கு வரார் அல்லாவோட பாவங்களை பண்ணிச்சு இவரையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறான் அவர்களையும் அவரையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறான் இந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து அல்லா என்ன செய்கிறான் சிரிக்கிறான் ஏன் அல்லாவுடைய கதிர் அல்லா இந்த உலகத்தை எப்படி படைச்சிக்கிறான் இரண்டு பேருமே சொர்க்கவாதி ஆக்கிக்கிறான் கொலையண்ட நேரத்தில் அது பெரிய ஒரு கஷ்டமாக அவனுக்கு இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சொர்க்கம் போகிற நேரத்தில் அது என்ன எதுவுமே இல்லை ஆனால் சொர்க்கம் போகிற நேரத்தில் ஒன்று இருக்குமே கொலகார நம்ம இப்போ கொலை செஞ்சவன் நம்மளுக்கு சொர்க்கத்துக்குள்ளே வாராண்ட ஒரு மன கசப்பு இருக்குமா இல்லையா அது என்ன செய்யுது அதாவது குரானில் வருது என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்களது உள்ளங்களிலே இருந்து 
உள்ள குரோதங்களை நாம் நீக்கி விடுவோம் சொர்க்கத்துக்கு முன்னுக்கால போகிறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த குரோதத்தை என்ன செஞ்சுருவோம் நீக்கி விடுவோம்னு அல்லாஹ் தாலா குரவானில் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இதில் சிரிப்பு என்ற சிஃபத்து சஹேல் புகாரி முஸ்லீம் என்ன செய்து வருது அடுத்தது அன்னஹு யஹ்பித்து குள்ள லைலத்தின் இலசமா இத்துன்யா லிஹபரி ரசூல் இல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் இது அலிக்கும் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு இரவிலும் பூமியுடைய வானத்திற்கு இறங்கி வருகிறான் ரசூல் அல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் முதலாவது வானத்திற்கு இறங்கி வருகிறான் இந்த செய்தி பல கிரந்தங்களில் வருது அதில் இவர் இங்கே பதவி செஞ்சுக்கிற கிரந்தம் வந்து இமாம் லாலகா என்றவர் வந்து அந்த அறிஞர் வந்து உசூல் அத்துக்காதி அலி சுண்ணாண்ட நூலில் இதை என்ன செய்கிறார் பதிவு செய்வதாக கீழே பதிவு செஞ்சுக்கிறார் ரைட் அடுத்ததாக ஒரு கண் குருடனாக இருப்பான் உங்களது இறைவன் ஒரு கண் குருடன் அல்ல அப்ப இதுல வந்து அல்லாஹு தாலாவுக்கு இரண்டு கண்கள் இருப்பது இந்த செய்தி என்ன செய்து மறைமுகமாக இந்த செய்தி சொல்லுது நேரடியாக இந்த செய்தி சொல்லுது அது என்ன அந்த ஹதீஸ் என்று சொன்னால் இமாம் ஷாபி அந்த ஹதீஸை சொல்லிடுறாரு ஆனால் அந்த முழுமையான வார்த்தை என்னென்னா இன்னல்லாக லைசபி அவர் அல்லாஹு தாலா ஒற்றை கண் குருடன் அல்ல அல்லா இன்னல் மசீஹ் தஜ்ஜால் அவர் உல் ஐன் அல் யும்னா தஜ்ஜாலை பொறுத்த வரைக்கும் வலது கண் குருடனாக இருப்பான் வலது கண் குருடனாக இருப்பான் அவனது அதாவது அந்த கண் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் வாடி போன சுருங்கி போன அந்த ஈத்தம் பழம் போல என்ன செய்யும் அவனுடைய இடது கண் வந்து இருக்கும் அவர் நோயுள்ள கண்ணா என்ன செய்யும் அது இருக்கும் அப்படி என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப எனவே இறைவனுக்கு அப்ப இதுல சரஹ்ல என்ன சொல்றேன் சலீமத்தைனி மின் ஹதீது தஜ்ஜா அதாவது தஜ்ஜாலுடைய ஹதீஸ்லேருந்து ஒரு விஷயத்த இமாம் ஷாஃபி சொல்றாருன்னா அல்லாவுக்கு எனது இரண்டு கண்கள் அழகிய இரண்டு கண்கள் உண்டு என்ற செய்தியை இமாம் ஷாபி அவர் என்ன செய்கிறாங்க இதில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது இமாம் ஷாபியுடைய அடுத்த வார்த்தை இந்த மற்ற நல்லா நம்ம நேரத்தோட வாசிச்சிட்டோம் இந்த சரகுகளை சொல்லிட்டு போகிறோம் வைனல் மு மினின யரவுன் ரப்பகும் யோமல் கியாம கமா யரவுன் அல் கமரல் ஐலத்துல் பத்ர் இதை நம்ம விரிவாக நிறைய பார்த்தோம் அதாவது நான் மறுமை நாளில் இறைவனை பவ் ப பௌர்ணம இரவில் சந்திர நம்ம பார்க்குறத போல மோமிங்கள் என்ன செய்வார்கள் இறைவனை பார்ப்பார்கள் இதை நம்ம விரிவாக பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கவுலுஹு அன்னலஹு இஸ்பான் لقولنا نبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن اللهك ورل உண்டு என்பதை இமாம் ஷாஃபி என்ன செய்றாரு சொல்றாரு என்ன என்று சொன்னால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இமாம் ஷாஃபி சொல்றாரு ما من قلب எந்த ஒரு இதயமாக இருந்தாலும் இல்ல وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن இறைவனுடைய விரல்களில் இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது இறைவனுடைய விரல்களில் இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி என்ன இமாம் ஷாபி ரஹ்மல்லா சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு இதன் காரணமாக இறைவனுக்கு விரல் இருப்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் ஈமான் கொள்கிறேன் இப்போ அந்த ஹதீத்தை சரஹலை இவர் பதிவு செய்கிறார் எப்படி என்று சொன்னால் இன்ன குலூப பனி ஆதம் ஆதமுடைய மனிதர்களுடைய உள்ளங்கள் குல்லஹா பைன இஸ்பைனி மின் அசாபி அர் ரஹ்மான் எல்லாமே இறைவனது விரல்களில் இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் என்ன செய்து இருக்கு பல விரல்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்து இஸ்பாத்து பண்ணுது அதில் இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் இருக்கு கல்பின் வாஹித் எல்லாமே ஒரே இதயமாக எல்லாமே ஒரே இதயம் போல இருக்குது அதாவது கொடான கோடி மக்களுடைய இதயம் எல்லாமே கல்பின் வாஹித் இறைவனுடைய விரல்களுக்கு மத்தியில் ஒரே இதயம் போல என்ன செய்யுது அவ்வளவு சிம்பிளா இறைவன் என்ன செய்யறான் வைத்திருக்கிறான் யுசர்ரிஃபு ஹை து யஷா அவன் விரும்பியது போன்று அதை என்ன செய்வான் பிரட்டுவான் திருப்புவான் அப்படி என்று சொல்லி வரக்கூடிய செய்தி இதுல இறைவனுக்கு விரல் இருக்கின்ற செய்தியை சொல்லு இது அல்லாம சகிகுல் புகாரியில ஏழாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது இலக்கத்துல ஒரு செய்தி வருது ஏழாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது இலக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற எல்லா படைப்புகளையும் இன்னொரு விரல மொத்தம் ஐந்து விரல் இந்த ஹதீஸ்ல என்ன செய்யுது சொல்லப்படுது சும்மா கூல் பின்னர் எல்லாம் சொல்லுவான் பியதிஹி அனல் மலிக் தனது கையை காட்டி நான் தான் மன்னர் நான் தான் என்னது பெருமைக்குரியவன் நான் தான் அடக்கியால கூடியவன் எங்கே பெருமை அடித்தவர்கள் இறைவன் என்ன செய்வான் கேட்பான் வருது அப்ப இது இந்த ஹக்கீக்கத்து உலகத்துடைய படைப்புடைய ஹக்கீக்கத்தை நாங்க பார்க்கிற பார்வை அல்லது நாங்க பார்க்கிற பார்வை விட இறைவனுக்கு முன்னால் அது என்னது வித்தியாசமானது அதே போன்று இறைவனுடைய ஆற்றல் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத 
ஒரு ஆற்றல் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத ஆற்றல் என்றது இந்த செய்தி என்ன செய்து சொல்லுது சஹீல் புகாரி சஹி முஸ்லீம் இந்த இரண்டு கிரந்தத்திலையும் என்ன செய்து இது வருகிறது அடுத்து என்ன சொன்னால் இந்த செய்தி வந்து அதாவது இந்த செய்தியோடு சேர்த்து இமாம் புகார் எந்த தலைப்பு கீழே இதை பதிவு செய்கிறார் என்று சொன்னால் இன் அல்லாஹ் யும் சி குசமாவா தியுவல் அர்த் அன் தசூலா வானங்களையும் பூமியையும் அசையாமல் அது நீங்கி விடாமல் இருக்க இறைவனே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இறைவனே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் குரான் வசனத்துக்கு கீழே தான் என்ன செய்கிறாரு இமாம் புகார் இதை கொண்டு வராரு இதில் என்ன ஸ்பெஷல் என்ன இமாம் புகாரி எப்படி ஒரு ஹதீத் குர்வான் வசனத்தோட பொருந்தி போகுது என்றத பார்க்கறதுல ஒரு விற்பனராக இருக்கிறார் என்றது இது பெரிய ஒரு என்ன ஆதாரம் குர்வான் ஒரு சைட்லேயும் ஹதீஸ் ஒரு சைட்லேயும் ஒரு என்ன செய்யலை வச்சு பார்க்கல இந்த ஹதீஸுக்கு இந்த குரான் வசனத்துக்கும் எப்படி என்ன செய்யுது ஒத்து போகுது என்ற செய்தி அந்த தலைப்புக்கு என்ன செய்கிறாரு அவர் கொண்டு வருகிறார் ரைட் அடுத்ததாக கீழே ஒரு சரகில் ஒரு சின்ன ஒரு தன்பி என்ற ஒரு குறிப்பு போடுறார் என்ன குறிப்புன்னு சொன்னால் இந்த விரலை விளங்கப்படுத்துகிற டைமில் சில நிறைய பேருக்கு என்ன நடந்துடும்னா அதை கை வந்துடும் விரல் சம்பந்தமாக விளங்கப்படுத்துகிற டைமில் இந்த உள்ளம் அல் அல்லாவுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற இப்படி கை என்ன செஞ்சுட்டு வந்துடும் அப்படி நம்ம காட்டக்கூடாது அப்படின்றது என்ன செய்கிறாரு தன்பி என்ற குறிப்புக்கு இல்லை சரகால் என்ன செய்கிறாப்பு இந்த மாதிரி ஹதீசுகளை சொல்கிற இடத்துல நம்ம இந்த விரல் நம்ம சொல்லலே அப்போ அதனால் எப்பயும் செஞ்சு காட்டக்கூடாது செஞ்சு காட்டுற அமைப்பில் விரலை காட்டி அமைப்பில் இறைவனது கை இப்படி இருக்கும் இந்த கை காட்டு இதெல்லாம் என்னது கூடாது இது வந்து பெரிய பாவம் ஏன்னா நம்ம ஒப்பிடுற இடத்துக்கு என்ன செஞ்சுருவோம் அது வந்து விடுவோம் ரைட் அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் ஃபைன் ஹாதிகில் மஹானி இதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு மாம் ஷாஃபி சொல்கிறாரு ஃபைன் ஹாதிகில் மஹானி யானி அஸ் சிஃபாத் அல்லத்தி ஒசஃப பிஹா நஃப்சஹு ஒசஃபஹூ பிஹா ரசூலு சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் ஃபீமா லா யுத்ரக் ஹக்கிக்க துதாலி கஃபில் ஃபிக்ரி ஒர் ரவியா இந்த அதாவது இப்போ சொல்லப்பட்ட சிஃபாத்துக்கள் இருக்குது இதனுடைய கருத்துக்கள் இருக்குது அது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அல்லா தன்னையை வர்ணித்ததும் தூதர் இறைவனை வர்ணித்து இந்த கருத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்தனை மூலமோ ஃபிக்ரு மூலமோ ரவியா ரசனைகள் மூலமோ என்ன செய்ய முடியாது நாங்கள் இப்படி அப்படின்னு இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு என்ன என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இமா மாலிக்கு நினச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய சபையில் வச்சு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் மாத்தா கூழு ஃபில் இஸ்திவா அல்லாஹு தாலா அரிசின் மீது ஆகி விட்டாண்டு வருது அரிசின் மீது அமர்ந்து விட்டாண்டு வருது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறான் இப்ப அல்லாஹு தாலா மேலே இருக்கிறான் என்பதற்கு நாங்க அதை ஆதாரம் காட்டுறோம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அல்லாஹு தாலா மேலே இருக்கிறான் என்று சொல்றதுக்கு அதில் ஆதாரம் அல்லா இயற்கை ஆதாரம் இறைவன் எங்களுக்கு மேலதான் யாருக்கு சொல்றது என்னது உலு இறைவன் எங்களுக்கு மேலே இருக்கிறான் என்றது இயல்பிலே ஒரு என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அது அல்லாம அல்லாஹு தாலா வானத்தில் இருக்கிறா மேலே இருக்கிற இடத்துக்கு பல குரான ஹதீஸ் இருக்குது அது நம்ம அக்களால கூட என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இஸ்திவான்றது அதல்ல இஸ்திவான்றது இறைவன் அரிசின் மீது அமர்ந்தான்றது என்ன செய்யறது குறிக்கிறது அப்ப இறைவன் அரசின் மீது அமர்ந்தான் என்று குறிக்கிறது ஒரு செயல் இறைவனுடைய ஒரு செயல் சிஃபா அல் அலியா அதாவது இறைவன் செஞ்ச ஒரு செயல் இந்த செயலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கற்பனை பண்ணி என்ன செய்யலாது புரிஞ்சுக்கல இல்லாது யோசிச்சு புரிஞ்சுக்கல இறைவன் எப்படி சொன்னா அப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாலிக்கு அனுஸ்த ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு அலி மாதா குழு பில் இஸ்திவா அல்ல அரசின் மீது அமர்ந்தான்னு சொல்றீங்களே இதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறான் அதுக்குமா மாலிக் என்ன சொன்னால் இஸ்திவா அலூம் அல்லாஹு தாலா அரசின் மீது ஆகிவிட்டான் என்றதனுடைய கருத்து தெரியும் மானா தெரியும் மானா தெரியும் சொல்லிடக்கூடாது தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது மானா தெரியும் வல் கைஃபு மஜுஹூல் எப்படி என்றது தெரியாது வல் ஈமானு பிஹி வாஜிப் அதை நம்புவது வாஜிப் வசுவாலு அன் ஹுபிதா அதை பற்றி கேள்வி கேட்பது பிதா இதை இமாம் மாலிக் பின் நான் சொன்னதாக இதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னால் இமாம் லாலக்காயுடைய சுண்ணா என்ற நூலில் என்ன செஞ்சிக்கு இது பதிவு செய்ய கீழே தக்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த சுண்ணா என்ற நூலில் என்ன செஞ்சு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இதை இமாம் இபுன் ஹஜல் அஸ்கரான் இந்த இஸ்னாதை அதான் இமாம் மாலிக் வழியாக வரக்கூடிய அந்த இஸ்நாத ஜெய்யித் மிகவும் சிறந்த ஒரு இஸ்நாத் என்று சொல்லி ஃபத்துஹுல் மாரியில் என்ன செய்கிறார் சொல்லி இருக்கார் வஜவ்வத இஸ்நாதுல் ஹாஃபில் ஃபில் ஃபத்தான் என்ன செய்யும் வரும் ரைட் இப்போ இதில் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் இதுதான் எங்களோட காயிதா இமாம் மாலிக் நான் சொன்னார் இது இதுதான் அஸ்மா சிவாத் எல்லாத்துலையும் எங்களோட காயிதா இதுதான் எதை சொன்னாலும் சரி அப்தாஹ்கு என்ன மாலூமுன் சிரிப்பு என்பது எங்களுக்கு தெரியும் வல் கைஃபு மஜுஹூலூன் வல் ஈமானு பிஹி வாஜி பஸ் வால் ஒன் ஹபிதா எதை சொன்னாலும் அதை நம்ம என்ன செய்வோம் ஒன் நுசூல் இறைவன் இறங்கி வாரதுன்றது மாலூமுன் அப்படின்ட்டு எல்லா பகுதியும் நம்ம அதில் என்ன செய்யலாம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை வச்சு சே ஹல்பானி ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் அதை நம்
அன்றைக்கு எல்லாமே சுண்ணா பேசக்கூடிய அறிஞர்கள் தான் அன்றைக்கு என்ன செய்கிறாங்க அதிகமாயிக்கிறாங்க விதவத்துவாதிகள் குறைவு எப்பயும் ஒரு ஃபித்னா தலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் அறிவாளி மாதிரி பேர்த்து ஃபித்னா என்னென்னு கேளுங்கன்னு சொல்கிறது நல்ல ஒரு புத்திசாலித்தனம் அல்ல உதாரணமாக இதை கேட்டால் உங்களுக்கு சும்மா வீணா சந்தேகம் வரும் என்றிருந்தா இயன்ற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் பெரிய அறிவாளி மாதிரி போய் என்னது கேளுங்க கேளுங்கன்னு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லி சந்தேகத்தை உள்ளுக்க போட்டு மனசை குழப்பிக்கல கூடாது இயன்ற அளவு தகவல் வர தகவல் வராத அமைப்பில் வச்சுக்கணும் பிரசூலாக சொல்கிறாங்க நபி தோழர்களை பற்றி எந்த செய்தியும் என்ட்ட வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அவர்களை வந்து நல்ல சலாமத்தான உள்ளத்தோடு சந்திக்க விரும்புகிறேன் உள்ளத்தில் விழுந்துட்டா சரியாக பிள்ளை என்ன செஞ்சிடும் குழப்பம் என்ன செய்யும் வர ஆரம்பிக்கும் இருக்குமோ அப்படின்னு குழப்பம் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால கேள்வியுடைய வாசல் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க மூடினாங்க இங்க ஆயிரம் பேர் சுண்ணாவை பின்பற்றக்கூடிய சரியான கொள்கையில் இருக்கிற மக்கள் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டு அது ஆயிரம் பேருக்கு சொல்றதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை நம்ம அமைச்சு கொடுத்த மாதிரி அது அதுல ஒரு பத்து பேருக்கு தலையில் என்ன செஞ்சிடும் அந்த சிந்தனை தவறான சிந்தனை கொழுகிவிடும் கொழுகினா திருப்பி அந்த பத்து பேரை என்ன செய்யணும் விளங்கப்படுத்த வேண்டிய இருக்கு அதனால மூடிடுறாரு ஆனா அந்த அதாவது ஹிக்மத்து இன்றைக்கு என்ன செய்யலாது ஏன் இன்னைக்கு தொண்ணூறு வீதம் அதான் உட்கார்ந்துட்டிக்கிறான் யார் உட்கார்ந்துட்டிக்கிறான் அந்த பித்து நான் உள்ள வந்து என்ன செய்யறான் தொண்ணூறு வீதம் உட்கார்ந்துட்டிக்கிறான் ஒருத்தர் வந்து அப்படி கேள்வி கேட்டோன்னே அஹ்ரிஜு ஹாதல் மூப்பு தேதினா தொண்ணூறு பேர் என்ன செஞ்சிருவாங்க வெளியே போயிடுவாங்க அப்போ எனவே அந்த தொண்ணூறு விதமானவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த சந்தர்ப்பத்தை தான் இப்போ என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அதுதான் ஷே கல்பாடி என்ன சொல்கிறாருன்னா அது மா மாலிக்கு பின் என்ன சொல்லிய அந்த காலத்தில் அதை அப்படி தான் என்ன செய்யணும் டீல் பண்ண வேண்டிய அன்றைக்கு திறக்கிறது கூடாது இன்றைக்கு மூடுறது கூடாது இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது அப்படியே எப்ளை பண்ணுற பேரில் ஏன்னா இது என்னத்துக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஜமாத்து தக்ஃபீர் மற்றவங்களை காவிர் என்று சொல்கிற ஒரு ஜமாத் இருக்கிறே ஜமாத்துல் முஸ்லீம் என்று அவங்களோட என்னது ஒரு விவாதத்துக்கு கூப்பிடுற ஒரு தலைவரை விவாதத்துக்கு கூப்பிட்டு லைப்ரரியில் வச்சு விவாதமெல்லாம் செஞ்சு இடையில ஒழுங்காக பதில் சொல்ல முடியாமல் போன இடத்துல இவர் வெளியே போடுங்கட்டார் வெளியே போடுங்கட்டு கற்றை எழுதுகிறார் சஞ்சிகையில் இமா மாலிக்கு பின் ஒன்று சொல்லி சுண்ணத்தை நான் என்ன செஞ்சேன் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்றார் இமா மாலிக்கு பின் என்ன சொல்லி அவரை கூப்பிட்டாரா யார் கேள்வி கேட்குற வந்து கூப்பிட்டு கேளுங்கன்னு அறவாசில் என்ன செய்யலை அவர் அனுப்பல இமா மாலிக்கு பின் எப்படி இருப்பார்னா ஒருத்தர் வரார் ஒரு கொள்கை வழிதவரி ஒருத்தர் வரார் வந்து கேட்குறாரு நீ ஹக்கலைக்கிறேன் நான் ஹக்கலைக்கிறேன்னு பேசுவோமான்னு கேட்குறான் அவர் கேட்குறாரு நான் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன செய்கிறேன் நீங்கள் என்ன பக்கத்துக்கு வந்துடுங்கண்ணா நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா நான் உங்களோட பக்கத்துக்கு வந்துடுறேன் இவர் சொன்னார் அண்ணா இப்படி அப்படி அப்படி இடத்துக்கு இடம் மாறிட்டிக்கிறது ஒரு நாள் அதை தீனாக என்ன செய்யாது இருக்காது நான் இருக்கிறது நான் சரியான இடத்துல தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாலிக்கு நான் செஞ்சார் அப்போ இம்மா மாலிக்கு நான் எங்கேயும் வாங்க கேளுங்கன்னு கூப்பிட்டதாக எங்கேயும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து வாராரு வந்த நேரத்தில் இம்மா மாலிக்கு நான் செஞ்ச செய்கிறாரு இந்த வாசலை மூடுறாரு கூப்பிட்டு நோட்டீஸ் அடிச்சு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு இடையில இமா மாலிக் மனசு சொன்னதை பின்பற்றி வெளியேற்றினா இது வந்து என்னது இது இஸ்லாமிய முறையும் இல்லை அடுத்து இன்றைய காலத்துக்கு இது பொருத்தமான ஒரு நடைமுறையும் அல்ல என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரைட் இதுல மா மாலிக்கு பின் அனசுடைய வார்த்தையை சில வழித்தவரான கொள்கையில் உள்ளவர்கள் அவங்களோட கொள்கையை சார்பாக பயன்படுத்திக்கிறான் எது மா மாலிக் என்ன சொல்றாரு அல் இஸ்துவா உம் அலுமுன் வல் கைஃபு மஜுஹூலுன்னு என்று சொல்றாரு அது ஏன் எடுத்து புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சாரி இமா மாலிக் பின் அனசுடைய வார்த்தை அந்த வழி இந்த இதை வழித்தவராக பயன்படுத்துகின்றவர்களுக்கு மறுப்பாக இருக்குது வழித்தவர் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு மறுப்பாக இருக்குது என்ன அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அஸ்மா வசிஃபாத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளணும் எப்படி என்று விளக்கம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் இதை என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் சம்பந்தப்படுத்தி விட்டாங்க அக்கை தஃவீத் என்று ஒரு அக்கை தரி வழிகட்ட வழிகட்ட பிரிவு தஃவீத் தஃவீத் என்று சொன்னால் தஃவீத் உல் மஹானி தெரியாது அதே போல சிறுப்பண்டர் சொல்லிருக்குது இறைவனுடைய விஷயத்தை லஹ்கண்டா என்னடே தெரியாது இதுக்கு அர்த்தம் என்னடே அவனுடைய கருத்துக்களை நாம் இறைவனின் பக்கம் என்ன செய்கிறோம் ஒப்படைக்கிறோம் அப்படி என்றார் இது வழிகட்ட கொள்கை இது என்ன வழிகட்ட கொள்கை இதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரிவினருக்கு சொல்லுவாங்க முஃபோவிதா என்று சொல்லி முஃபோவிதா சொல்லி என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அதாவது முஃபோவிதத்துள் மஹானி கருத்துக்களையும் இறைவன் பக்கம் என்ன செய்யறவங்க சாட்டுறவங்க நாங்க கருத்துக்கள் என்ன செய்யல அப்படி சாட்டலி மா மாலிக் மனசு என்ன சொல்றாரு அல் இஸ்திவாவு
நாங்க தக்கீஃப் எப்படி என்று சொல்றது தான் கூடாது என்று சொல்றோமே தவிர தஃவீத் சொல்லல கருத்தே எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க என்ன செய்யல சொல்லல அது தவறான கொள்கை ரைட் அடுத்து இமாம் ஷாஃபி என்ன சொல்றாரு வலா நுகஃபிரு பில் ஜஹ்லி பிஹா அஹதன் இல்லா பஅதின் திஹா இல் ஹபரி இலைஹி பிஹா நாங்கள் அறியாமை காரணமாக யாரையும் காஃபிர் என்று சொல்ல மாட்டோம் இது ஒருத்தர் தெரியாம இருக்கிறார் அவர் தெரியாம அதை மறுக்கிறார் அதனால அவரை காஃபிர் என்று சொல்ல மாட்டோம் அவரிடத்துல இந்த செய்தி போய் சேர்ந்தது எங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்தது என்ன அவர் அதுக்கு மாற்று விளக்கம் என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது கொன்றிக்க கூடாது அப்ப மட்டும்தான் நம்ம காஃபிர் என்ற வார்த்தை என்ன செய்வோம் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியாமல் மறுத்தால் நம்ம அதை காஃபிர் என்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்றார் ரைட் அடுத்ததாக وَإِنْكَانَ الْوَارِدُ بِذَلِكَ خَبَرًا يَقُومُ بِالْفَهْمِ مَقَامَ الْمُشَاهَدَةِ لِلسَّمَاءِ وَجَبَتِ الدَّيْنُونَ عَلَى سَامِعِهِ بِحَقِيقَتِهِ وَالشَّهَادَةِ بِمَا عَائَنَ وَسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هذا يكن ما شونا هذا مولي بير بينا نشونا وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ بِذَلِكَ وَنْدَ سَيْدِي خَبَرًا وَنْدَ سَيْدِي يَقُومُ بِالْفَهْمِ مَقَامَ الْمُشَاهَدَةِ அட விளக்கம் எவ்வளவு தெளிவா இருக்குனா நீங்க கண்டா எப்படி தெளிவா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தெளிவாக அவருடைய வார்த்தைகள் என்ன செய்து இருக்கிறது என்று சொன்னா வஜபதி தெய்னூனா உடனே அதை நம்புவதும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் அதை மார்க்கம் என்று நம்புவதும் அலா சாமி ஐஹி பி ஹக்கீகத்தி அதை கேட்கிறாரே அவருக்கு அவருடைய யதார்த்தத்தை நம்புவது வ ஷஹாதா அதை சாட்சியம் சொல்வது அவருக்கு கடமை விமா ஆயன வ சமிய அது அவர் பார்த்தது கேட்டது அமைப்பில் அதை என்ன செய்யணும் அவர் அதை சாட்சி சொல்வது அவருக்கு கடமை அதாவது சில செய்திகள் இருக்குது விளங்கப்படுத்தவே தேவலாம் வந்தனே பள்ளிச்சன் என்ன செய்யும் இதுதான் விளக்கம் என்று சொல்லும் அப்போ எனவே அவர் கேட்டது பார்த்தது மாதிரி அதை என்ன செய்யணும் அதை அவர் நம்ப வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் ரைட் ஒன் உஸ்பி து ஹாதி எஸ் சிஃபாத் ஒன் அன் ஃபி அன் ஹத் தஷ்பி கமான் அஃப் அத் தஷ்பி ஹன் அஃப் சிஹித் ஆலா இந்த சிவத்துக்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு இருப்பதாக நாம் சொல்கிறோம் எப்படி இறைவன் தான் ஒப்புவமை இல்லாதவன் என்று சொல்றானோ அதே போல நாங்களும் இறைவன் ஒப்புவமை இல்லாதவன் என்று சொல்கிறோம் அல்லாஹு தாலா குரான் சொல்றான் லைச கமிஸ்லி ஷே உன் வஹுவஸ் சமி உல் பசீர் சூரா சூரா பதினொன்று சூரா என்ற அந்த சூரத்து பதினொன்னாவது அத்தியாயம் இதான் காகிதா மிக முக்கியமான காகிது சூரத்து சூரா பதினொன்னா வசனம் இருக்கிற மிக முக்கியமான லைச கமிஸ்லி ஹிஷை இறைவனை போன்று எதுவும் இல்லை இது என்ன நஃபியுன் அதாவது அனி தஷ்பி இறைவன் எதோட எதை போலையும் இல்லாதவன் என்று சொல்றது வஹுவ சமி அல் பசீர் அவன் கேட்பவன் பார்வன் இஸ்பாத் லிசிஃபாத் இறைவனுக்கு சிவத்துக்கள் உண்டு கண்டதா அதை என்ன செய்யுது சொல்லுது அதாவது சமி கேட்பவன்டா சம் இருக்குது கேள்வி இருக்குது அவனுக்கு பசீர் பார்ப்பவன்டா பஸ் இருக்குது பார்வை என்ன செய்யுது அவனுக்கு இருக்குது என்றத அந்த வசனம் சொல்லுது இது சென்ற வாரம் நம்ம வாசித்த மத்தனுடைய அதாவது ஷரஹ் ரைட் அடுத்ததாக பாபு நஸ்ஸி மத்ஹபிஹி ஃபி அஸ்மா இல்லாஹி வ சிஃபாத்திஹி அல்லாஹ்வுடைய அஸ்மா வ சிஃபாத்தில் இறை அதாவது இமாம் ஷாஃபி அவர்களுடைய மதம் அதை பற்றிய நஸ் அப்படி என்று சொல்லி என்ன சிறப்பாக சொல்கிறார் ஏற்கனவே இஸ்மா சிஃபாத் தான் வந்திருக்குது ஆனால் அஸ்மா சிஃபாத்தை பற்றி உள்ள மேலதிகமான செய்திகளை சொல்கிறதுக்காக இந்த தலைப்பை போட்டிக்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரபி அபின் சுலைமான் சொல்கிறார் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இல்லை நிறைய ரபி அபின் சுலைமான் என்ன செய்வார் இமாம் ஷாஃபியுடைய மக் மாணவர்கள் மிக முக்கியமானவர் சமியாத்து ஷாஃபி ரதி அல்லாஹான் இமாம் ஷாஃபி ரதி அல்லாஹான் அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டேன் என் குழு அஸ்மா உல்லாஹி வ சிஃபாத்துஹு கைரு மஹ்லூக்கா எவ்வளோதான் அதில் உள்ளது அல்லாவுடைய பெயர்களும் அல்லாவுடைய அதாவது பண்புகளும் படைக்கப்பட்டவைகள் அல்ல அல்லாவுடைய பெயர்கள் அல்லாவுடைய பண்புகள் இறைவனிலே உள்ளவைகள் இறைவன் உருவாக்கியவைகள் அல்ல இறைவன் உருவாக்கியவைகள் அல்ல இறைவனது பெயர்கள் இறைவனது பண்புகள் இறைவன் உருவாக்கியவைகள் அல்ல இறைவனில் உள்ளவைகள் அப்படி என்று என்ன செய்கிறார் வார்த்தை சொல்கிறாரு இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே என்னது பார்த்த ஒரு அம்சம் அவ்வளோ அந்த ஒரு வார்த்தை தான் உள்ளது அது நம்ம ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்த விஷயம் அடுத்ததாக ரபி பின் சுலைமான் சொல்லக்கூடிய அடுத்த செய்தி என்ன சொன்னால் நூத்தி பதினாறாம் பக்கம் கால ஷாஃபி அலி இமாம் ஷாஃபி அலி ரஹமல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மன் ஹலஃப் அபில்லாஹி யார் அல்லாவின் மீது சத்தியம் செய்கிறாரோ ஔ பிஸ்மின் அஸ்மா இல்லாஹி அஸ்வஜல் அல்லது அல்லாவுடைய பெயர்களில் ஒரு பெயரை கொண்டு சத்தியம் செய்கிறாரோ ஃபனத பின்னர் அதை முறிக்கிறாரோ ஃபலஹில் கஃபாரா அவர் அதுக்கு பரிகாரம் செய்யணும் ஒமன் ஹலஃப் அபிஷை இன் ஹைர் இல்லாஹி அல்லாஹ் அல்லாதவரை கொண்டு ஒருவர் சத்தியம் செய்து சத்தியம் செய்தால் ஃபலா கஃபாரத்தா அலஹி அவர் பரிகாரம் இல்லை அதாவது சத்தியம் செய்து முறித்தால் அவருக்கு பரிகாரம் இல்லை வஜப அந் தக்கூன மசியா அப்படி செஞ்சது பாவம் அப்படி அவர் செஞ்சது பாவம் ஒமன் ஹலஃப் அபில் காபத் யார் கௌபாவை கொண்டு சத்தியம் பண்ணினா அபிஷை அபிஷை இன் பஹ்லூக் அல்லது படைக்கப்பட்டவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணினா ஃபல
அல்லாவுடைய அஸ்மாவ சிபாத்துக்களை கொண்டு சத்தியம் பண்ணலாம் என்ற செய்திக்கு என்ன செய்கிறார் இது கொண்டு வரார் அல்லாவுடைய அல்லா வல்லாஹி என்று சொல்கிறதும் வில்லாஹி தல்லாஹி என்று அல்லாவின் மீது சத்தியம் வர ஒர் அபில் காபா என்று சொல்கிறது வல்லது இன் அஃப் சிபி அதிகி எனது உயிர் எவனது கையில் இருக்கணும் சத்தியம் என்றது மாதிரி ஒர் ரஹ்மானி ரஹ்மானின் மீது சத்தியமாக வ கலாம் இல்லாஹி அல்லாவுடைய பேச்சின் மீது சத்தியமாக இப்படி அல்லாவுடைய எந்த சிபத்தை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அல்லாவுடைய எந்த சிபத் வ உஸ்ப இல்லாஹி என்ன அல்லாவுடைய விரலை கொண்டு நான் என்ன செய்யற ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணேன்னு சொன்னா அது அல்லாவை கொண்டு சத்தியம் பண்றதுக்கு என்னது சமம் ஏன்னா எல்லா எல்லாமே இறைவனில் உள்ள விஷயங்கள் இறைவனை பற்றி தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த சத்தியம் பண்ணுகிறோம் அப்படின்றதுக்கு அவர் சொல்ல வராரு ரைட் இதனால தான் இப்ப பாருங்க அதாவது சஹில் புகாரியில எட்நூத்தி ஆறாவது இலக்கத்துல வருது லா வா இஸ்ஸத்திக் லா அஸ் அலு ஹைரத் அலிக் அல்லாவிடத்துல ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணுவான் இந்த நரகத்துல இருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொர்க்கம் போவாரே அப்ப இதுக்காங்களே வேற எதுவும் கேட்கக்கூடாது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் சொல்லுவான் அப்ப சத்தியம் பண்ணுவாரு லா கேட்க மாட்டேன் வா இஸ்ஸத்திக் உனது கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக உனது கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக கேட்க மாட்டேன் லா அஸ் அலு ஹைரத் அலிக் நான் இதுக்கு மேல கேட்க மாட்டேன் ஆனா அவர் என்ன செஞ்சாரு அவரை கேட்டாரு அவர் என்ன செஞ்சாரு கேட்டாரு அப்போ லா அஸ் அலு ஹைரத் அலிக்கிட்ட இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் அல்லாஹு தாலா இறக்கம் உள்ளவனுக்கு அது பெரிய ஒரு ஆதாரம் இஸ்ஸத்துல எல்லாம் சத்தியம் பண்ணி அல்லாவுக்கு முன்னால சத்தியம் பண்ணிட்டு ஆனா அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யறாரு அடுத்தது கேட்டது கூட அல்லா அவருடைய கல்பு அல்லா என்ன செஞ்சா தெரிஞ்சவன் அப்ப அதை மீறி அல்லா நம்மளே தண்டிக்கிறான்னு சொன்னா நமட்டு உள்ள அந்த புடிவாதம் என்ன செய்யுது அதுல விளங்கு லா வா இஸ்ஸத்தி கிளாஸ் அலு ஹைரத் அலிக்கு இதை தவிர வேற எதையும் கேட்க மாட்டேன் அப்ப இதுல இஸ்ஸத்துல சத்தியம் பண்ணது வருது அது போல இபிலீஸ் என்னது இப்ப இபிலீஸ் ஒரு முன் மாதிரியும் கேட்க வேண்டிய என்ன ஃபபி இஸ்ஸத்தி கிளா ஊஹு என்னஹும் அஜ்மஈன் ஃபபி இஸ்ஸத்தி அதாவது உனது கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக லா ஊஹு என்னஹும் அஜ்மஈன் நான் அவர்கள் அனைவரும் என்ன செய்வேன் வழி தவிர செய்வேன் அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்து வருது இப்ப இதுல இபிலீஸ் வந்து சத்தியம் பண்றப்ப இது வந்து நம்ம ஆதாரமா எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஆதாரமா தாராமா என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் ஏன் இறைவன் அதை என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் இறைவன் அந்த செய்தியை சொல்லி காட்டுகிறான் சொல்லி காட்டுற நேரத்தில் அதை வந்து கண்டிச்சோ தவறண்டோ அல்லாஹு தாலா சொல்லி உதாரணமாக அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் அலசாத்துல இஸ்திஃபார் இப்ராஹிம் அலசாத்து சொல்றாரு வாப்பா கண்ணா பண்ணி பாவம் பண்ணி போய் தேடுவேன் சொல்றாரு அல்லாஹ் குரான்ல சொல்ற இல்லா கவுல இப்ராஹிம் இப்ராஹிம்ல உங்களுக்கு எல்லா முன்மாதிரியும் இருக்கு இப்ராஹிம் உடைய இந்த வார்த்தையை தவிர அப்படின்றார் குரான்ல இந்த வார்த்தையை தவிர அப்புறம் ஃபிரா நானா ரப்பு குமுலா ஆண்டா நான் தான் உங்களுக்கு இறைவன் அதெல்லாம் கண்டிச்சு என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுற இதெல்லாம் என்ன செய்யல இஸ்ஸத்தின் மீது சத்தியம் பண்ணத்தை கண்டிக்கல எனவே இஸ்ஸத்தின் மீது என்ன செய்யலாம் கண்ணியத்தின் மீது சத்தியம் பண்ணலாம் எனவே அல்லாவுடைய சிபத்துக்கள் ஒரு சிபத்தின் மீது சத்தியம் பண்றதுன்றது மார்க்கம் அனுமதிச்ச ஒரு விஷயம் இப்படி ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணிட்டு முறிச்சார் என்று சொன்னால் அவர் சத்தியத்தை முறிச்ச அந்த குற்றத்துக்குள்ள என்ன செய்வார் வருவார் சத்தியத்தை முறிச்சா என்ன செய்யணும் சூரமா இதா எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சூரமா இதா எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஃபக்கஃபாரத்து அவருடைய பரிகாரம் இத்த ஆமு அஷரத்தி மசாக்கி பத்து ஏழைகளுக்கு உன்ன வலிக்கும் வல்லாகி நான் இதை செய்வேன் வல்லாகி நான் இப்படி நடந்து கொள்வேன் வல்லாகி நான் இப்படி தருவேன் இப்படி ஒருத்தர் சத்தியம் பண்றார் வணங்கிட்டா இப்படி சத்தியம் பண்ணார் என்று சொன்னா விளக்கத்துக்கு சத்தியம் பண்றது இல்லை நான் மூணு சத்தியம் பண்ணிட்டேன் வணங்கிட்டா அந்த சத்தியம் இல்லை வணங்கிட்டா ஒரு விஷயத்துக்காக யதார்த்தமாக ஒருத்தர் வந்து சத்தியம் பண்ணி சொல்றாரு சொன்னால் அவர் வந்து பத்து ஏழைகளுக்கு என்ன செய்யணும் உணவு அளிக்க வேண்டும் அதை முறிச்சார் என்று சொன்னா மின் அவுசத்தி மாத்து தைமுனா அழிக்கும் சரி எப்படி உணவு அளிக்கணும் வீட்டில் கொஞ்சம் நம்ம நம்ம சமைக்க முடியாமல் ஒரு சைடில் வச்சிருப்போமே இதெல்லாம் சத்தியத்துக்கு முடிச்சு இது கொண்டு கொடுத்துட்ருவோம் என்ன இது கொடுக்க கூடாது என்று மனிதனை புத்தி அப்படியெல்லாம் வேலை செய்யும் என்பதனால அல்ல என்ன செய்யறாண்டா மண் அவுசத்தி மா துத்தை மூணு அகழிக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கறதுல ஆக கொலிட்டி குறைஞ்சது இல்லாமல் கூடணும் இல்லாமல் ஒரு நடு நிலையாக கொடுப்பீங்களே அதிலேருந்து என்ன செய்ய கொடுங்க பத்து ஏழைகளுக்கு அவு கிஸ்வத்துக்கும் ஒரு வேலை உணவா ஒரு வேலை உணவு பத்து ஏழைகளுக்கு அவு கிஸ்வத்துக்கும் அல்லது அவர்களுக்கு பத்து ஏழைகளுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் ட்ரெஸ் என்ன செய்ய கொடுங்க அவ் தஹ்ரீர் ரகபா அல்லது ஒரு அடிமை என்ன செய்ய விடுதலை செய்யுங்கள் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு கிடைக்கல இதெல்லாம் தர்த்திபா அல்லது என்னது ஹியாரான்னு கேட்ட ஹியார் அதையும் செய்யலாம் இதை அது இல்லாட்டி இது இது இல்லாட்டி அதல்ல சரியா இது அதையும் செய்யலாம் அவ் அவ் என்ன சொல்றான் அல்லது இது அல்லது இது எதை நம்ம என்ன செய்யலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபமல்லம் யஜின் இது மூணும் கிடைக்காதவர்கள் ஃபசியாமு சலாசத்தி
போய் டிவி வேறு முடிச்சுட்டாரு நான் வாபாமி சத்தியம் பண்ணுறதே கூடாது அந்தால் விளங்காமல் என்ன செய்கிறான் அதை ஏற்றுக்கண்டு போயிட்டான்னு இப்படி செஞ்சாரு நீங்களேன் இப்போ இவர் செஞ்சது பெரிய பாவம் எது அல்ல அல்லாதவர் மீது சத்தியம் பண்ணது ஆனால் இப்போ சத்தியத்தை முடிச்சார் இப்போ பரிகாரம் செய்கிறதா இல்லையா இவர் செஞ்ச சத்தியம் இல்லையே சத்தியமே செய்யல அப்படின்னா சட்டப்படியாக சத்தியமாக கணக்கெடுக்கப்பட மாட்டேன் இப்போ பரிகாரம் செய்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இமாம் சாஃபி சொல்கிறாரு தேவையில்லைன்றார் அவர் செஞ்சது பாவம் அல்ல அல்லாதவருக்கு ஒன்று சத்தியம் பண்ணது பாவம் ஆனால் அவருக்கு என்னது பல ஹிந்து அலகி அவர் சத்தியம் முடித்த குற்றம் என்னது அதை அதை வந்து பரிகாரம் செய்யணும் என்ற எதுவும் அவருக்கு இல்லை ஏன்னா அவர் சத்தியம் அந்த சத்தியமே பண்ணிக்க கூடாது சட்டப்படி அந்த சத்தியமே பண்ணிருக்க கூடாது அப்படி என்றாங்க இதுக்கு இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அதாவது ஷேக் அப்துல் அசிஸ் ராஜி அவர்கள் ஒரு செய்தி கொண்டு வராரு சில அறிஞர்கள் கஃபாரா இருக்கு எப்படி சத்தியம் பண்ணாலும் சத்தியம் பிழையாக இருந்தாலும் கஃபாரா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரமாக சொல்கிறாரு என்னென்னு சொன்னால் பைஹக்கையில் வரக்கூடிய செய்தி பை ஹக்கையில் சுனல் குப்ராவில் பத்தொன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது இலக்கம் சுனல் குப்ரா வந்து பத்தொன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது இலக்கத்தை வரக்கூடிய செய்தி என்னென்னு சொன்னால் ரசூல்லாயி சல்லா ஹோலி வசல்லம் சோயில் ரசூல்லா அனிர் ரஜுலி அக்கூடிய ஹூ யஹூதியுன் ஒரு மனிதரை பற்றி ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஹுவ யூதி அவ் நஸ்ரானி அவ் பரி உமின் அல் இஸ்லாம் ஃபில் யமீன் யஹ்லிஃப் அலிஃப் ஐன் இந்தால் யஹூதி தான் சத்தியம் பண்ணுறார் வல்லாஹி ஒரு யஹூதி வல்லாஹி ஒரு நஸ்ரானி அப்படின்னு சத்தியம் வரல இஸ்லாம் தொட்டு வெளியே போனோம் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறார் ஆனால் அது பொய் அது பொய் என்ன செஞ்சிருது ஆகிறது அப்படி ஆகினால் ஃபயாஹ்னஸ் அப்போ இப்போ இந்த இந்த சத்தியத்துக்கு வந்து என்ன செய்கிறது அதாவது முறிக்க இது வந்து பொய் என்ன ஆகிட்டு இது சத்தியத்தை முறித்த மாதிரி என்னது ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி என்னது கேட்குறார் ஏன்னா அவர் வந்து பொய்யா பொய்யா சொல்கிறாரு சத்தியத்தை முறிக்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை அவர் சொன்னது அசல்ல என்னது போய் வாக்களிக்கல அங்கே வந்து வாக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் செஞ்சதே பிள்ளை அசல்ல பாயிண்ட் வழங்குது உங்களுக்கு இங்கே அசல்ல பிள்ளை வாப்பா மீது சத்தியமான சொல்கிற அசல்ல பிள்ளை அங்கேயும் ஒருத்தர் வல்லாகி யகூதி என்று சொல்லி யகூதி இல்லாத அவரை பார்த்து சத்தியம் பண்ணுறது அசல்லே ஒரு பாவம் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயத்தில் சத்தியம் உள்ளது பாவமான விஷயத்தில் சத்தியம் இப்போ அவர் அப்போ பொய்யாகுது இப்போ அவர் கஃபாரா கொடுக்கணுமான்னு கேட்டால் கஃபாரா இல்லைன்னு தான் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அப்போ ரசூல் அவங்க சொன்னாங்களாம் கஃபா ரத்து யமீன் அவர் சத்தியம் யமீன் என்றாலும் சத்தியம் யமீன் என்றாலும் சத்தியம் அந்த சத்தியத்துக்கு பரிகாரம் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு செய்தி வருது ஆனால் இந்த செய்தி வந்து தாயிஃபான செய்தி அதில் அவர் கீழே குறிப்பு போட்டுக்கிறார் தஃபர் தபி சுலைமானி புன் அபி தாவுத் அல் ஹர்ரானி சுலைமானி புன் அபி தாவுத் என்ற ஒருத்தர் வாராரு வஹு முன் கருள் ஹதீஸ் இவர் ஹதீஸிலேயே முரண்பாடான தகவல்களை அறிக்கக்கூடிய நிராகரிக்கத்தக்கவர் த அஃபுல் ஐமா ஒ தரஹூ இமாம் அறிஞர்கள்லாம் இவர் லைஃபாக்கு இவரை அதை கைவிட்டு விட்டாங்க ஹதீஸ் ரிவாயத்தில் இவரை எடுப்பது கிடையாது அதனால் இந்த ஹதீஸ் ஒரு ஆதாரமாக இல்லை எனவே இமாம் ஷாஃபியுடைய கருத்து தான் இந்த இடத்துல என்னது பொருத்தமான ஒரு கருத்தாக என்ன செய்து படுகிறது ரைட் இமாம் ஷாஃபியுடைய கருத்து என்ன தவறான முறையில் ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணா அவர் அதை முடிச்சிட்டார்னு சொன்னால் அவர் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இல்லை தௌபா தான் அவர் என்ன செய்யணும் செய்யணும் ரைட் அடுத்தது ஒமன் ஹலஃபபில் எதுக்கு பரிகாரம் இல்லை தௌபாண்டு வருதோ அதான் மிகப்பெரிய பாவம் எதுக்கு பரிகாரம் இல்லை தௌபாண்டு வருதோ அது மிகப்பெரிய பாவம் இந்த எதுக்கு உதாரணமாக தொழுகை ஒருத்தர் வேணும் என்று விட்டார் பரிகாரம் இல்லை அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய பாவம் அர்த்தம் ரைட் ஒமன் ஹலஃபபில் காபத்தி ஒரு விஷயமின் மகுலுக்கின் ஃபலாஹின் தாலை அதை நம்ம பார்த்து இருப்பா கௌபாவை சத்தியம் பண்ணாரோ அல்லது படைப்புகளில் ஏதாவது ஒன்று சத்தியம் பண்ணால் அந்த முறிச்சதுக்கான எந்த பரிகாரமும் இல்லை ரைட் அடுத்ததாக இவர் ஒரு மசாலா ஒன்று பதிவு செய்கிறார் மா ஹுக்முல் ஹலஃப் பி ஆயாத்தில்லாஹி மிஸ்ல ஐயா கூல அக்சம் துபி ஆயாத்தில்லா அல்லாவுடைய வசனங்களை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுறதை பற்றி என்ன சட்டம் உதாரணமாக நான் வேத வசனத்தின் மூலம் சத்திய வேத வசனத்தை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுகிறேன் என்ன சட்டம் என்று கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா குர்ஆானிய வசனம் என்று குறித்து சத்தியம் பண்ணினா ஓகே இல்லாமல் அத் இப்போ ஆயத்தண்டா அரபில் சொன்னால் ஆயத் அப்படின்னு சொன்னோம்ன்னா ரெண்டை குறிக்கும் ஒன்று குரான் வசனத்தை குறிக்கும் ரெண்டாக அத்தாட்சி சூரியனும் ஆயத்து தான் சந்திரனும் ஆயத்து தான் எனவே அல்லாவுடைய ஆயத்தை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுறேன் அப்படின்றா அது எதையெல்லாம் குறித்து ஆரம்பிச்சிடும் சந்திரனை குறிக்கும் சூரியனை குறிக்கும் எல்லாத்தையும் அவள் படைப்புகளை கொண்டு சத்தியம் பண்ண கூடாது படைப்புகளை கொண்டு சத்தியம் பண்ண கூடாது அது எல்லாத்தையும் குறிக்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் அது வந்துடும் அதனால் அதாவது அந்த மாதிரி சத்தியம் பண்ண இடத்துல குரானுடைய தமிழில் பிரச்சனை இல்லை ஏன் நம்ம பிரிச்சிடுறோம் அதை அத்தாட்சி என்று வேறாக பிரிச்சிடுறோம் வசனம் என்று பிரிச்சிடுறோம் ஆனால் குரான் வசனமோட வார்த்தை என்ன செய்யணும் குரான் வசனத்தின் மீது
அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் என்னால் திருப்பி வருது ரபீ பின் சுலைமான் சொல்கிறாரு சமியாத்து ஷாஃபி ஐ யூல் அல் குரானு கலாம் உல்லாஹி கைரு மஹ்லூக் குரான் அது அல்லாவுடைய வார்த்தை படைக்கப்பட்டது அல்ல குரான் அல்லாவுடைய வார்த்தை படைக்கப்பட்டது அல்ல இது நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிட்டோம் அதாவது சரகில் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக சமியாத்து ஷாஃபி ஐ ரபீ பின் சுலைமான் சொல்கிறாரு அடுத்த நச பாருங்க அதாவது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று சமியாத்து ஷாஃபி யூல் இமாம் ஷாஃபி சொல்ல நான் கேட்டேன் அல் குரானு கலாம் உல்லாஹி கைரு மஹ்லூக் குரான் வந்து அல்லாவுடைய வார்த்தை படைக்கப்பட்டதல்ல ஒமன் கால மஹ்லூக் பஹுவ காஃபி இவர் மேலதிக செய்தி யாரு குரான் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்றாரோ அறிவுக்கு பின்னால விளங்கினது பின்னால சொல்றாரோ அவர் என்ன இறைவனை நிராகரித்தவராக என்ன செய்வார் ஆவார் இவர் கீழே சரகில் சொல்றாரு அத் தக்ஃபீர் அலல் அமூம் குஃபுர் என்று சொல்றது அந்த வார்த்தை அப்படி சொன்னா குஃபுர் என்றதை தான் இது குறிக்குமே தவிர ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நபரையும் காஃபி என்று சொல்றத இது குறிக்காது குறிப்பிட்ட நபரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்ன அந்த தெளிவான விளக்கம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கணும் அவர் மாற்று விளக்கம் கொள்ளாதவராக என்ன செய்யணும் இருந்திருக்கணும் அந்த நிபந்தனைக்குள்ள வரும் இதை நம்ம வேகனை பார்த்ததுனால நான் வேகமாக போயிடுறேன் அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் அதே தான் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் பாருங்க இவைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய இஸ்னாதின் மூலம் என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு சின்ன ஜியாதா வாய்ந்தாலும் ஒரு இஸ்னாத் மூலம் என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்கன்னா இஸ்னாத் இந்த சமுதாயத்தில் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரிய ஒரு ஆதாரம் அடுத்து என்னென்னா ரபி பின் சுலைமான் அறிவிக்கிறார் யூலு சமியாத்து ஷாஃபி ஐயா ரதி அல்லா இமாம் ஷாஃபி ரதி அல்லாஹன் சொல்ல நான் கேட்டேன் மண் கால லஃப்தி பில் குர்ஆனி மஹ்லூக் மண் கால லஃப்தி நான் ஓதுற வார்த்தை குர்ஆனில் நான் ஓதுற வார்த்தை படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரோ அவில் குர்ஆனு பிலஃப்தி மஹ்லூக் அல்லது குர்ஆன் என் வார்த்தையால் சொன்னால் அது என்னது மஹ்லூக் என்று சொல்கிறாரோ ஃபஹுவ ஜஹ்மியுன் அவர் ஜஹ்மியா கொள்கை என்னது சேர்ந்தவர் அவர் ஜஹ்மியா கொள்கையை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது இமாம் புகாருடைய செய்தி நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சேன் இதில் சொன்னேன் இமாம் புகாரி ரஹமஹுல்லாவுடைய நோக்கமாக இருந்தது எங்களது வார்த்தைகள் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றது அவர்கிட்ட நோக்கம் இருக்கல நாங்கள் குரான ரெண்டா பிரித்து பார்க்கணும் நாங்கள் ஓதினா மகளூக் இறைவன் இறக்கினா என்னது அது மகளூக்கள் அப்படி பிரித்து பார்க்கணும் நோக்கம்லாம் அவருக்கு இருக்கல ஆனால் மக்கள்கிட்ட இது சிந்தனை வளர்ந்து போய் குர்ஆனில் இருந்து ஓத நேரத்தில் எங்கள்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய சவுண்டு அதெல்லாமே படைக்கப்பட்டதல்ல இறக்கப்பட்டதுதான் என்ற ஒரு வழிகட்டுக்கு போயிருமோ என்ற காரணத்தால் தான் என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க எனவே இதில் இமாம் ஷாஃபி என்ன செய்கிறாருன்னா சத்தல் பாப் கதவை மூடுறாருன்னா சொல்லலாம் அதாவது இதை வச்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது என்றது சத்து தராய் வந்து அன்றைய காலத்தில் நிறைய இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மிகவும் கவனம் எடுத்த ஒரு விஷயம் அதாவது ஹராத்துக்கு போக முன்னால் தவறுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு கதவை இருக்கும் அந்த கதவை மூடுறது போது இந்த கதவை என்ன செஞ்சிடுறது மூடிடுறது அதற்காக வேண்டி இமாம் ஷாஃபி சொன்னதுதான் இது இந்த மாதிரி சொல்கிறவரை நம்ம என்ன செய்யலாது வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது இதே இமாம் புகாரி சொல்லி அதே சட்டமாக என்ன செய்யாது மாறாத இமாம் புகாரி அக்கீத எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ரைட் அதுதான் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி இதே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் இவர் சரகில் ஒரு ஒரு முக்கியமான இன்னொரு குறிப்பு கொண்டு வரார் அது நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக தான் என்றால் சொல்லிக்கலாம் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஷ்அரியா கொள்கை உடையவர்கள் இருக்கிறாங்களே அஷ்அரியா கொள்கை உடையவர்கள் நம்ம ஷாமி மது போய் பின்பற்றக்கூடிய பெரும்பாலானவங்க அஷ் கொள்கையில் அஷ்ரியா கொள்கை உடையவர்கள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவுக்கு கலாமை நிஸ்பத் பண்ண மாட்டாங்க அல்லாஹு தாலாவுக்கு பேச்சு சொல்லவே மாட்டாங்க அல்லாஹு தாலா பேசினாண்டோ அல்லாட்டு இருந்து சத்தம் வெளிப்பட்டதுண்டோ அல்லாஹு அப்படி எதுவுமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்போ குர்வான் எப்படிதான் இறங்குச்சு குர்வான் எப்படி வந்துச்சு அதனால தான் அவங்க அந்த குர்வான்ற விஷயத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இந்த இந்த மஹ்லூக் என்ற இடத்துக்கு அவங்க என்ன செய்யறா வராங்க அப்போ அஷ்ரியா கொள்கை நம்ம விளங்கிக்கலாம் ஏன் தெரியுமா நம்ம பக்கத்தில் உள்ளவங்க தானே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவங்க மூத்த சிலாக்கள் குரான் படைக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க இவங்க எப்படி இவங்க எப்படி என்ன இந்த எடையால தப்புற பிரிச்சு போற வேலையை விட்டு பார்ப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அதுல ஒரு குழு என்ன சொல்லுது என்ன பாருங்க அதாவது மின்னல் முதகிக்காத்துன்னு கூட சொல்லலாம் சிரிப்பு வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் என்னன்னு சொன்னால் இன்னல்லா ஹசபஜல் அதாவது ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாத்தை ஒரு நிர்பந்தத்துக்குள்ளாக்கினானாம் இறைவன் இறைவன் என்ன நினைக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இறைவன் என்ன நினை எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அதாவது இந்த இந்த தேவையில்லாத தத்துவங்களை கொண்டு வந்து போட்டதுனால எங்கே போய்க்கின்னு பாருங்கள் தான் என்ன நினைக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன அதாவது ஒரு ஒரு இதை உண்டாக்கிறானா அதாவது அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மனா காயமும் பின்னப்ஸ்னு சொன்னால் கலாமன் நஃபசி அதாவது இறைவனுடைய எண்ணத்தில்
ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் கூட கொண்டு வந்து சேர்த்தது பத்தி ஒரு குரு இன்னொரு குரு பேசல இரண்டாவது கருத்து என்ன சொல்றாங்க ரசூல்லாக தண்ட வார்த்தை மூலம் என்ன செஞ்சாங்க அதை வெளியே சொன்னாங்க ரைட் அடுத்தது இன்னொரு குழு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா இவன் கொஞ்சம் மோசமான நினைக்கிறேன் இன்னும் ஜிப்ரீல அஹதல் குரான் மினல் லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் இருந்து ஜிப்ரீல் இஸ்லாம் அங்கிருந்து எடுத்துக்கிறார் லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் இந்த குரானை எடுத்துட்டு வந்து அல்லா எந்த வார்த்தையும் அங்க என்ன செய்யல பேசவில்லை அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இதுல எல்லாமே அவங்க இதனால ஒரு சில கூட்டம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த புத்தகமும் முசாஃபும் ஒன்று தான் இதுக்கு நான் கண்ணியம் கொடுக்கணும் எந்த அவசியமும் குரானுக்கும் இந்த புக்கும் மற்ற சாதாரண புக்கும் ஒன்று தான் கண்ணியம் கொடுக்கணும் இறைவனோட வார்த்தையெல்லாம் இல்லாது அல்ல ஜிப்ரீலோட வார்த்தை ஜஸ்ட் ஒரு புத்தகம் மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏனே புத்தகம் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்ன அது அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இதனால் இந்த எல்லா பாத்தில் மூலம் இவங்க சொல்ல வர என்னென்னா இன்னெல்லாம் அல்லாஹு தாலா ஊமை அதை தான் சொல்ல வராங்க சுருக்கமாக சொல்ல வராங்கன்னா இன்னெல்லாம் புக்கம் அல்லாஹு தாலா என்ன பேசாதவன் ஊமை அப்படின்னு தான் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லுவாங்க ரசூல் சல்லாம் அலி வசல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் சிரிக்கக்கூடிய எங்களோட இறைவனிடம் இருந்து நாங்கள் எந்த என்னது அவநம்பிக்கையும் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை என்று ரசூல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்லா பேசாமாக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ வழக்கம் இதுதான் அச்சரியாக கொண்டு கொள்கை இப்போ புரிஞ்சுக்கங்க மூத்த சிலாக்கள் அச்சரியாக சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் வரும் எப்பயும் அவங்க மகுலு கொண்டு டோட்டல் பாபே முடிடுவாங்க இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அல்லா பேசினாங்கிறதுக்கு ஒரு வேறொரு வழக்கம் கொடுத்து அடுத்த பகுதி என்னது வேற மாதிரி ஒரு விளக்கம் என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க இதான் இதில் நடந்தது செய்தி வந்தது அவங்க வேற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுவது நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ரைட் அடுத்ததாக அதாவது நசு மதுஹபி ஷா எல்லாம் ஏற்கனவே வந்த வார்த்தைகளுடைய இதுகள் தான் என்ன செய்யுது கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்குது இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லாவுடைய அக்கிதா ஈமானில் என்ன இது எங்கள் மூணு நாலு முறை என்ன செஞ்சுது இதில் வந்தது ரபீபின் சுலைமான் சொல்கிறார் யக்குல் சமியத்து ஷாஃபி யக்குல் இமாம் ஷாஃபி சொல்ல நான் கேட்டேன் அல் ஈமானு கவுலுன் ஈமான் வார்த்தை வாமலும் செயல்பாடு எசீது ஒயன்குஸ் கூடும் குறையும் வபி இஸ்னாதிஹி இதே இஸ்னாத் மூலம் இமாம் ஷாஃபிட்டு இருந்து வருது என்ன இன்னொரு செய்தி என்னென்னா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன்னல்லதீன ஆமனு வ அமிலு சாலிஹாத் உலா இக்க ஹும் உலா பரியா யார் ஈமான் கொண்டு அமல்கள் செய்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த படைப்பினங்களிலேயே சிறந்த படைப்பினங்கள் இவர்கள் சிறந்த படைப்பாக மாறினது ஈமானாலும் நல்ல அமல்களாலும் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோம் என்று இமாம் ஷாஃபி இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தகவல் இது எதுக்கு ரத்தா சொல்றாங்க முர்ஜியாக்களுக்கு ரத்தா ஆனால் எந்த முர்ஜியாக்களுக்கு இது முர்ஜியத்துள் புகாக்களுக்கு அல்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமே அதாவது இமாம் அபு ஹனீஃபாவுடைய கருத்து உள்ளவங்களுக்கு இதில் மறுப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க அமல்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறாங்க மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தா சொல்றாங்க ஆனா முர்ஜியாக்கள் ஆக மோசமான கொள்கையில் உள்ளவர்களாக இருந்தார்களே என்ன ஈமான் மட்டும்தான் அந்த ஈமானோட எந்த எந்த பாவும் என்ன செய்யாது பாதிக்காது எந்த வாஜிப உறுதும் என்ன செய்யாது பாதிக்காது அவங்களுக்கு இந்த என்ன செய்யுது மறுப்பிருக்கேன் இன்னல்லது என்ன ஆமனும் ஈமான் கொண்டு ஆமிலு சாலிஹாத் யார் அமல்கள் செய்கிறார்களோ உலகிக்க ஹும் ஹைருல் பரியா அவர்கள் தான் படைப்பினங்களில் சிறந்த அப்ப ஹைரியா அந்த நலவு எதால கிடைக்குது வெறும் ஈமான மாட்டம் என்ன செய்யல கிடைக்கல அமலு சாலிஹாத் மூலம் என்ன செய்யுது கிடைக்குது அப்படி இடத்துல இமாம் ஷாஃபி என்ன செய்யறாரு ஒரு இந்த இடத்துல மறுப்ப கூடுதலான ஒரு செய்தி இதுதான் இதுல சரகல் என்ன செய்யறாருன்னா இந்த அதாவது முர்ஜியாவை பத்தி இந்த செய்தியில ஒரு பதிவு பேசினா ஹதீத பதிவு செய்யறாரு இது முஸ்லீம் இது ஏற்கனவே அந்த சரகல சொல்லலாம் ஈமான் பிதோன் வசபோன் ஈமான் எத்தனை கிளைகளை கொண்டது எழுபத்தி சச்சம் கிளைகளை கொண்டது சஹி முஸ்லீம் வார செய்தி அதே போல இன்னொரு அறிவிப்புல அல் ஈமான் சோபா ஈமான் அறுபத்தி சச்சம் சிலை கிளைகளை என்னது கொண்டது வல் ஹயாவு சோபத்து மின் அல் ஈமான் வெட்கம் ஈமானில் ஒரு பகுதி வெட்கத்தை பொறுத்தவரை உள்ளத்தில் உள்ளது வெட்கம் ஈமானில் ஒரு பகுதி அதே போல என்னது வீதியில் இருந்து அசுத்தங்களை அகற்றுவதும் ஈமான் உள்ளது அது செயல்பாடு எனவே ஈமானுடைய கிளைகள் என்ற செய்தி என்ன சொல்லுது இந்த எல்லாமே ஈமானுக்குள்ள வரும் உண்டு ஒரு அழகான நூல் தான் ஈமான் பைஹக்கையுடைய சுரபுல் ஈமான் ஈமானது கிளைகள் என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒன்பது பாகம் வைக்கும் அந்த புத்தகம் முள்ளு இஸ்னாதோட ஹதீஸ்ல ரசூல்லாம் ஈமானை பற்றி சொன்னதெல்லாம் அப்படி கொண்டு வந்த ஒரு புத்தகம் தான் சுரபுல் ஈமானோட ஈமானது கிளைகள் என்று இஸ்னாதோடு என்ன செய்வார் எல்லா செய்திகளையும் அதில் கொண்டு வருவார் ரைட் அடுத்த நர்ஸுக்கு வருவோம் அதாவது இதுவும் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இந்த அக்கீதாவுக்கு அதாவது இந்த முர்ஜியா என்ற அக்கீதாவுக்காக வேண்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இதில் அறிவிக்கிறவர் யார் என்று சொன்னால் முசனி அறிவிக்கிறாரு கால கால ஷாஃப
അള്ളാഹുമ്മ ഈമാനൻ അള്ളാ ഈമാൻ അംബിക് ഉണ്ണ ഈമാൻ കൊണ്ട് തസ്ദീഖ് അംബി കിതാബിക് ഉണത് വേദത്തെ ഈമാൻ കൊണ്ട് അംബി അഹദിക് ഉണത് വാക്കൈ നിറവേറ്റൈ വത്തിബാൻ സുന്നത്തി നബിയി ഉങ്ങൾ നബിയുടെ സുന്നത്തെ പിൻപറ്റി ഇന്ത തവാഫി നമ്മൾ എന്ന ചെയ്യും ആരംഭിക്കുകയോ അപ്പോൾ ഇനി നാം എന്ന ചെയ്യും சொல்வோம் ഇമാം ഷാഫി சொல்றாரு இதையும் இவர் என்ன செய்றார் என்று சொன்னால் முர்ஜியாக்களுக்கு மறுப்பாக என்ன செய்றார் இந்த செய்தியை கொண்டு வருகிறார் ஏன் என்று சொன்னால் இந்த செயல்கள் எல்லாம் ஈமானுக்குள்ள வருவதாக என்ன தெரியல சொல்லப்படுவதனால கொண்டு வரார் ஆனால் இந்த செய்தி இருக்கிறது இதல முக்கிய தவாஃபி நேரத்துல இப்படி சொல்லலாமா என்ற இந்த செய்தி முஸன்னஃப் அப்துல் ரஸாக்ல வருது முஸன்னஃப் அப்துல் ரஸாக்ல இந்த செய்தி 8898 ஆவது இலக்கம் அதாவது எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது இலக்கத்தில் வருது இந்த செய்தி பலகீனமான செய்தி தாயிஃபான செய்தி ஹாரிஸ் அல் அவர் என்றவர் அறிவிக்கிறார் வெறும் மிகவும் பலகீனமானவர் இபுன் அப்பாஸ் அலிரோதீன் வழியாக அது பதிவு செய்யப்பட்டிக்கு அலிரோதின் வழியாக இது பதிவு செய்யப்பட்டிக்கு பலகீனமான ஷேக் ஹல்பானி சம்பந்தமாக விரிவாக ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் சில்சிலா தாயிஃபால் என்ன செய்கிறார் விளங்கப்படுத்திக்கிறார் எனவே இந்த செய்தியுள்ள இமாம் அதாவது ஆதாரம் காட்டுற விஷயம் சரியாக இருந்தாலும் செய்தி என்ன பலகீனமானது இமாம் ஷாஃபி அதை என்ன செய்கிறார் இதில் பதிவு செஞ்சுக்கிறார் அல்லாஹுவால் ரைட் அடுத்த கடைசியாக அதாவது முர்ஜியாவுடைய சப்ஜெக்டில் உள்ள கடைசி பகுதி என்னன்னு சொன்னால் இதில் அறிவிக்கிறது வந்து அபு உஸ்மான் பாருங்கள் அறிவிப்பாளர் அபு உஸ்மான் முகமது இபுனு முகமத் அஷாஃபி அறிவிக்கிறவர் யாரு அபு உஸ்மான் முகமது இபுனு முகமத் அஷாஃபி கால சமி அது அபி முகமது இபுனு இதிரிச ஷாஃபி அப்படின்னா மகன் அறிவிக்கிறார் இமாம் ஷாஃபியுடைய மகன் அறிவிக்கிற இமாம் ஷாஃபிக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருந்ததாக வரலாறு சொல்லுது நாலு பிள்ளைகள் இருந்ததாக வரலாறு சொல்லுது அதில் முகமது ஒரு மகன் முகமது வந்து ஒரு மகன் இமாம் அஹமது பின் அம்பல் இந்த முகமதை பார்த்து சொன்னதாக சொல்வார்கள் நான் உங்களை இந்த மூணு விஷயத்துக்காக விரும்புகிறேன் ஒன்று நீங்கள் இமாம் ஷாஃபியுடைய மகன் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் உங்களை விரும்புகிறேன் இன்னொன்று நீங்கள் ரசூல் சல்லா உலி வசலமுடைய நசபில் பரம்பரில் வந்தவர் அதனால் நான் உங்களை என்ன செய்கிறேன் விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் அகலு சுண்ணால் ஒத்தராக இருக்கிறீங்களே அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னதாக இவருக்கு என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க இவர் காதியாக இருந்தவர் இவருடைய புனை பேர் தான் அபு உஸ்மான் அபு உஸ்மான் சொல்கிறார் மு அவருடைய மகனுக்கு முகமது இமாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் நான் வந்து என்ன மகனை எனக்கு மிகவும் விருப்பமான பெயரை கொண்டு என்ன செஞ்சுக்கிறேன் பேர் சூட்டி இருக்கிறேன் அதில் முகமத் அவருடைய பேர் இமாம் அப்போ முகமத் இப்படி முகமது ஷாஃபி ஏன் இமாம் ஷாஃபியுடைய பேர் என்ன முகமத் மாம் ஷாஃபியுடைய மா வாப்பட பேர் தான் மகனுக்கு என்ன செஞ்சிக்கார் வச்சுக்கார் முகமது பின் இத்ரீஸ் அப்போ அபு உஸ்மான் முகமது இப்னு முகமது ஷாஃபி கால் அவர் சொல்கிறார் சமி அது அபி என்ன வாப்பான சொல்ல கேட்டேன் முகமது பின் இத்ரீஸ் முகமது பின் இத்ரீஸ் ஷாஃபி ஐ ரதி அல்லா ஹுன் யூ லில் ஹுமைதி ஹுமைதிக்கு சொல்வதை கேட்டேன் ஹுமைதி என்ற அறிஞருக்கு மா யுஹ்தஜ்ஜு அலைஹிம் அதாவது முர்ஜியாக்களுக்கு எதிராக நம்ம என்ன ஆதாரத்தை வச்சு என்ன செய்யலாம் பேசலாம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அஹலுல் இர்ஜா பி ஆயத்தின் அஹுஜ்ஜு அலைஹிம் விளங்கிட்டா நான் வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம் அதாவது முர்ஜியாக்களுக்கு எதிராக பேசுகிற நேரத்தில் இந்த ஒரு வார்த்தையை கொண்டு தான் அவங்களுக்கு எதிராக என்ன செய்வேன் பேசுவேன் எது வமா உமிரு இல்லா லியாபுதுல்லாக அவர்கள் ஏவப்பட்டதெல்லாம் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காகவும் முஹ்லிசீன லஹுத்தீன இஹ்லாசோடு இறைவனுக்கு மார்க்கத்தை வைத்து வணங்குவதற்காகவும் ஹுனஃபா அப்படின்னா என்ன தூய் கலப்பற்ற தூய்மையாக வயுக்கீமு சலா தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் வயுத்து ஜக்கா ஜக்காத்தை கொடுப்பதற்காகவுமே அவர்கள் ஏவப்பட்டார்கள் வதாலிக்க தீனுல் கையுமா இதுதான் உறுதியான மார்க்கம் இதில் எங்கேயும் ஈமான் சொல்லப்படலை இதில் எங்கேயும் ஈமான் சொல்லப்படலை ஆனால் முடிவில் அல்ல எப்படி முடிக்கிறான்னா வதாலிக்க தீனுல் கையுமா இதுதான் உறுதியான தீன் என்று முடிக்கிறான் அப்போ ஈமானே சொல்லப்படலைண்டா டோட்டலும் ஈமானுக்குள்ளதான் என்ன செய்யுது வருதுன்னு அர்த்தம் எது இப்போ அல்லாஹ் இஹ்லாசா வணங்குறது தொழுகிறது நோம்பு வைக்கிறது ஜக்காத்து கொடுக்கறது எல்லாமே ஈமானுக்குள்ள என்னது வருது என்ற அர்த்தம் இதுதான் அவர்களுக்கு எதிரான மிகவும் வாதத்துக்குரிய என்னது வசனம் என்று சொல்லி இமாம் ஷாஃபி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் ஹுமேதிக்கு சொல்வதை மகனாக அவர் கேட்டதாக என்ன செய்கிறார் இதில் சொல்கிறார் கைர் இப்போ இதில் இவர் சின்ன இந்த முர்ஜியாக்களை பற்றி ஒரு சின்ன சரம் கொண்டு செய்கிறார் ஏற்கனவே சொன்னதை விட கொஞ்சம் விரிவாக என்ன செய்யுது அது இருக்குது அதை நம்ம இதில் சொல்லிக்கலாம் என்னன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த இந்த கருத்து உள்ளவங்க கேட்கிறாங்களே ஈமானுக்குள்ள ஈமானுக்கும் அமலுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை யோசிக்கிறாங்களே இவங்களை வந்து நாளாக என்ன செய்கிறார் இதில் பிரிக்கிறார் இந்த விளக்கத்தில் சில நாளாக பிரிக்கிறார் முதல் குழு யார் அப்படின்னு என்று சொன்னால் ஈமான் வேற அமல் வேற ஈமான் என்றது வெறுமனே உள்ளத்தால் இறைவனை அறிந்து கொள்ளல் மட்டும்தான் ஈமான் நல்லா புரிஞ்சுங்க எப்படி மாரிஃபத்துல் கல் வெறுமனே உள்ளத்தால்
விளங்கப்படுத்தினா அவங்க யாரு ஜஹ்மியாக்கள் அவங்க யாரு ஜஹும் பின் சஃப்வான் என்ற வழிகட்ட ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்ணவங்க தான் அவங்க ஜஹ்மியாக்கள் என்று சொல்றது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா எல்லாருமே உலகத்தில் எல்லாருமே என்னது முஸ்லீம் ஆகிடுவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த நோக்கம் அவங்களுக்கு பின்கால கன்ஃபார்ம் என்ன செஞ்சிருக்கும் இருந்திருக்கும் இந்த கருத்தை உலகத்தில் யாரும் என்ன செய்யலை முஸ்லீம் பிரிவுகளில் யாரும் இதை சொல்லலை இரண்டாவது குரு குரூப் யாருன்னு சொன்னால் கர்ராமியா வணங்கிட்டா கர்ராமியாக்கள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாவால் உச்சரிப்பது தான் ஈமான் கல்புக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா சொன்னால் அவர் என்னது முஸ்லீம் உள்ளத்துக்கள் இருந்ததா இல்லை அதெல்லாம் என்னது தேவையில்லை இதுதான் ஈமான் என்றாங்க இதுவும் ஒரு பெரிய வழிகேடு மூன்றாவது தான் நாங்கள் அடிக்கடி பேசுகிறோம் மாத்ருதியா அஷாயிரா மாத்ருதியாக்களும் அபு மன்சூர் அல் மாத்ருதி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா அபு மன்சூர் அல் மாத்ருதி அடுத்தது அபுல் ஹசன் அல் அஷாரி வணங்கிட்டா மாத்ருதியாக்களும் அதே போல் அஷ அஷ்அரியாக்களும் என்னன்னு சொன்னால் தஸ்தி கும்பில் கல் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் அது மட்டும்தான் என்னது அதாவது ஈமான் சேலெல்லாம் என்னது ஈமானுக்குள்ளே வராது இமாம் அபு ஹனிஃபா வழியாக ரெண்டு ரிவாயத்து வருது ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் அதாவது உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் வாயால் மொழிதல் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் வாயால் மொழிதல் இன்னொன்று என்னன்னு சொன்னால் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் மட்டும் வாயால் மொழியில் சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யலை வரல ஒருத்தர் ஒருத்தர் உண்மையாக உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்திட்டாலே அவர் என்னது ஈமானுக்குள்ளே வந்துட்டார்ன்ற கருத்து லாயெல்லாம் முசில சொல்லாதவனும் என்ன செஞ்சுருவார் அப்போ உள்ள அங்கே வந்துடுவார் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தினா போதுமானது இன்னொரு அறிவிப்பு வருது வாயாலும் என்ன செய்யணும் மொழியணும் என்றது இந்த கருத்தில் தான் மாத்ருதியாக்களும் அஷாயிராக்களும் அஷ்அரியாக்களும் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க சரியா அப்படின்றாங்க ரைட் அடுத்த நாலாவது குரூப் என்னென்னா முர்ஜி அத்துல் ஃபுகா இமாம் அபு ஹனிஃபா இந்த நாலாவது வட்டத்தில் தான் வருவார் முர்ஜி அத்துல் ஃபுகா அல்லதீனே கூலுனால் ஈமானு ஷெய்யானே கவுல் உல் இசான் வ தஸ்தீக் உல் கல்ப் அவங்க என்னடா ஈமான வாயால் மொழிதல் உள்ளத்தால் நம்புதல் என்று சொன்னாங்க அதே நேரம் செயல்கள் கட்டாயம் என்று சொன்னாங்க வாஜிபுகளை நிறைவேற்றணும் பாவங்களை விடணும் அதெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஈமானுக்குள்ள அதை என்ன செய்யாது ஈமானோட வார்த்தைக்குள்ள என்ன செய்யாது வராது என்று சொன்னவர்கள் நாள் இதான் மாம்பா பவனிஃபா இவங்களை தான் நம்ம முர்ஜியா துல் ஃபுகான் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் ரைட் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அகிலு சுன்னா அல் ஜமாத் என்ன சொல்கிறோம் இந்த எல்லா கொலப்படியட்டும் வெளியாகி தஸ்தீ கும்பில் கல்ப் உள்ளத்தால் உண்மைப்படுத்தல் இக்ராரும் பில் லிசான் நாவால் மொழிதல் அமலும் பில் கல்ப் உள்ளத்தால் செயல்படுத்தல் அமலும் பில் ஜவாரி உடலாலும் என்ன செய்கிறது செயல்படுத்தல் இது டோட்டல் முஸ் இஸ்லாமிய வாழ்வு தான் என்ன ஈமான்னு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதான் அகலு சன்னா அவர் ஜமாத்துடைய அதாவது அடிப்படையான நிபந்தனை எனவே இமாம் ஷாஃபியுடைய மறுப்பு யாருக்கு முதலாவது குரூப்புக்கு தான் ஜஹ்மியாக்களுக்கு தான் இதில் என்னது இமாம் ஷாஃபியுடைய மறுப்பு இவ்வளோ நேரம் அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு இதில் சொல்லிக்கிறாரு அடுத்ததும் அவர் என்ன செய்கிறாரு முர்ஜியாக்களுடைய ஒரு ஒரு வார்த்தை என்ன செய்கிறார் அப்புறம் எல்லாம் கதரியாக்கிட்ட போகுது இந்த ஒரு பகுதியை முடிச்சிடுவோம் ஏன்னா அதை முர்ஜியாவுடைய பகுதி நான் அடுத்தது தொடராமல் இருக்குது ரைட் என்ன சொன்னால் ஃபதுல் இபின் ஜியாத் அறிவிக்கிறாரு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது ஃபதுல் இபின் ஜியாத் அறிவிக்கிறாரு நான் வந்து ஷாஃபி மாம்ட்ட கேட்டேன் கைஃப நஸ்னா உபி அஹ்லில் அஹுவா நுகல்லிமுகம் இந்த வலிகட்ட பிரிவுகளோடு நாம் எப்படி நடந்து கொள்ளுவோம் அவங்களோட பேசுகிறதா வாதிக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கால அம்மா அல் ஜஹ்மியா ஜஹ்பின் சஃபானை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்களோடு ஃபலா துக்கல்லிமுகம் நீங்கள் பேச வேண்டிய அவசியமே என்னது இல்லை கீழல் அஹு ஃபல் முர்ஜியா அப்போ முர்ஜியாக்கள் முர்ஜியா ஏன்னா அந்த முர்ஜியாண்ட கொள்கையில் ஒரு கொள்கை அவங்கள்ட்ட இருந்து ஜம்பின் சஃபாண்ட டோட்டல் முர்ஜியாவும் அவங்க இல்லை முர்ஜியாக்கள் கால ஹவுலாய் அஸ்ஹல் அவங்க மிச்சம் அவர்களை விட கொஞ்சம் லேசானவர்கள் இல்லல் முகாசிம் மின்ஹும் ஃபலா துக்கல் நிமு அடிக்கடி பொறு பிடிவாதம் பிடிச்சி வாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவராக இருந்தால் அவரோடே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் பேச வேண்டாம் கீழே ஃபயம்பகை அல்லா யுகல்லிமா அஹதுன் அஹதன் அப்படின்னா யாரும் யாரோடையும் பேசாமல் இருக்கிறதுல நல்லது அப்படியா நினைக்கிறாங்க கால நம் ஆமன்றார் இமாம் சாபி சொல்லிட்டு சொல்றாரு இதா அரஃப்த மின் அஹதின் நிஃபாக்கன் யார்ட்டையாவது நயவஞ்சகத்தை நீ விளங்கினேண்டா இஹ்லாஸ் விளங்கல அவங்கள்ட்ட வெறுமனே புடிவாதம் விளங்கிச்சண்டா ஃபலா துக்கல்லிம் ஹூ அவரோட நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் பேச வேண்டாம் அதுக்கு ஆதாரம் என்ன இல்லை என்ன நபியோ சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் ஏன்டா ரசூலாங்க ஹாஃப அலல்லதீன ஹுல்லிஃபு இந்த மூன்று பேர் தபூக்கில் வந்து போ ஜிஹாத்துக்கு போகாமல் பின்னு காயினாங்களே சிறந்த மூணு நபி தோழர்கள் அவர்களை ரசூலா ஐம்பது நாள் பேசாமல் இருந்த எதனால தெரியுமா நயவஞ்சகத்தை பயந்தாங்க அவங்க வந்து வராமல் இருந்தது நயவஞ்சகத்தாலோ அப்படி என்று பயந்து தான் ரசூலாங்க என்ன செஞ்சாங்க அவர் கூட ஐம்பது நாட்களாக பேசவில்லை அமரன்னாச அல்லா
புராதாரம் அதாவது நயவஞ்சகத்தன்மை ஒருவரில் விளங்குமாக இருந்தால் இஹ்லாசின்மை விளங்குமாக இருந்தால் ரசூல் சல்லா அலுவலம் பேசல ரசூல் அவரோட தோழர்களே ரசூல் அங்கே என்ன செஞ்சாங்க பேச வாணம் பண்ணாங்க அது போல நாங்களும் என்ன செய்யக்கூடாது அவரோட பேசக்கூடாது மற்றபடி புரிஞ்சு கொள்வாங்க விளங்கிக் கொள்வாங்க ஒரு திருப்தியோட இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இஹ்லாசுடைய நோக்கம் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் பேசலாம் என்பது தான் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மல் முகாசிமோட என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் பேச வேண்டாம் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மல் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதில் சொல்லி காட்டுறாங்க வணக்கம் படிச்சதில் ஒன்று இரண்டு தகவல்களை தவிர மற்ற எல்லாமே ஏற்கனவே கடந்த பாடங்களோடு ஒரு மீட்டர் மாதிரி தான் என்ன செய்து இருக்குது ஹைர் அடுத்தது ஏதாவது கேள்வி தான் கேட்டுக்கோங்க குரான் இல்லை அல்லாவுடைய குரான் சொல்லலாம் அதாவது முஸ்தஃப் எடுத்து இந்த குரான் மீது சத்தியம் பண்ணுங்க எப்படி சொல்லக்கூடாது குரானில் சத்தியம் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லாமல் வ குரான் இல்லா அது அல்லாவுடைய குரான் மீதா சத்தியமா அல்லது குரான் மீது சத்தியமானு சொன்னால் கூட பிள்ளை இல்லை முஸ்தாஃபின் மீது சத்தியமான என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாதுன்றதா சப்ஜெக்ட் இருபதுக்கிறோம் <laughs> இருபது புத்தகம் சரலாம் அடுத்த ஒரு முடிச்சுக்கோ ஹைர் 